Die App in der Kitteltasche. Der Smartphone-Doc. Aus vielen Arztpraxen und Kliniken sind sie nicht mehr wegzudenken. Sie sind längst im Klinikalltag angekommen, die medizinischen Applikationen, kurz Medical Apps. Doch deren Gebrauch, vor allem was die Rechtssicherheit angeht, wirft noch viele Fragen auf und ist auch vom Gesetzgeber nicht abschließend geregelt. Lassen Sie uns zunächst einmal die Frage klären, nach welchen Kriterien eine App als Medizinprodukt bezeichnet wird. Die Hersteller der Applikationen definieren zunächst einmal den Zweck einer App. Soll die Anwendung zum professionellen Einsatz kommen, muss sie bestimmte Auflagen nach dem Medizinproduktegesetz erfüllen und nur unter diesen Vorgaben darf eine App den Status Medizinprodukt erhalten und zum praktischen Einsatz kommen. Erfüllt sie diesen Status nicht und wird trotzdem eingesetzt, führt dies zu haftungsrechtlichen Konsequenzen, sowohl für den Hersteller als auch für den Anwender. Die Anwender sind in dem Fall wir, die praktizierenden Ärztinnen und Ärzte, meine Damen und Herren. Fassen wir also zusammen. Ist die Zweckbestimmung einer App vom Hersteller eindeutig definiert und ist diese mit dem MPG konform, so handelt es sich bei der Software um ein Medizinprodukt. Nur dann darf es die CE-Kennzeichnung erhalten. Mit dieser CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass sein Produkt die erforderlichen Richtlinien für Medizinprodukte einhält. Um also das Fehlerrisiko bei der Arbeit mit den Medical Apps möglichst klein zu halten, sind wir als Anwender gefordert, uns zu vergewissern, für welchen Zweck eine App tatsächlich vorgesehen ist, ob sie das CE-Siegel trägt und dann diese App auch nur genau für den vorgesehenen Zweck zu nutzen. Andernfalls könnte es zu Fehlern kommen, etwa wenn eine nicht zertifizierte Dosierungs-App fehlerhaft umrechnet und es zu einem Medikamentenschaden kommt dann sind sie als Anwender dafür haftbar zu machen. Das Deutsche Bundesamt für Arzneimittelsicherheit, BFARM, und das Deutsche Institut für Dokumentation und Information, DIMDI, überwachen die Einhaltung des MPG, welches auf der Grundlage europäischer Richtlinien basiert und auch für Österreich gilt. Definitiv sind Apps dann nicht als Medizinprodukte zu bezeichnen, wenn sie ausschließlich die elektronische Kopie eines Buches oder Nachschlagwerk sind, wenn sie der Abrechnung dienen oder gar nicht speziell für den medizinischen Bereich entwickelt worden sind, wie zum Beispiel eine Lupe. Auch Apps, die den Body Mass Index BMI messen, fallen nicht unter diese Kategorie, sondern bewegen sich eher im Graubereich. Oh Gott, Herr Doktor, gut, dass ich Sie am Telefon habe. Live heute am Apparat. Ich bin die Mutter vom Jonas. Ich glaube, ich habe zu viel von dem Antibiotikumsaft bei meinem Jungen gegeben. Frau Leifold, versuchen Sie mir bitte genau zuzuhören. Was denn? Entschuldigen Sie, aber sagen Sie mir doch bitte, was für einen Saft Sie gegeben haben. Das ist Amoxicillinsaft. Und jetzt tun Sie mir einen Gefallen und lesen mir vor, welche Prozentzahl hinter dem Amoxicillin auf der Flasche steht. Fünf. Da steht fünf Prozent. Gut. Ich wiederhole und Sie sagen mir, ob es stimmt. Amoxicillin, fünf Prozent Saft. Genau. Fünf Prozent. Ich schau nochmal. Ja, stimmt. Fünf Prozent. Und wie viel Löffel haben Sie davon gegeben? Er ist ja neun und wiegt 30 Kilo. Und dann habe ich mir das noch mal nachgerechnet und ihm statt eines Viertellöffels einen halben Löffel gegeben. Und das sind ja über 1000 Milligramm. Was mache ich denn jetzt nur? Frau Leifold, Sie haben mir gesagt, Sie hätten einen halben Löffel Amoxicillinsaft fünfprozentig gegeben. Ja, und ich habe schon versucht, Erbrechen auszulösen. Seien Sie ganz beruhigt. Sie haben ihm viel zu wenig gegeben. Telefonat 1 Hallo Herr Zulong, hier ist Schwester Silvia. Die Frau Itter soll dreimal täglich 500 Milligramm Novamin als Tablette bekommen. Ja, das ist richtig. Sie will aber nicht so gerne Tabletten schlucken und lieber die Tropfen nehmen. Ähm, das tut mir jetzt leid, Schwester Silvia, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Frau Itta möchte auch keine Tropfen nehmen. Nein, nein, sie will das Novamin lieber als Tropfen einnehmen. Danke, jetzt habe ich Sie verstanden. Ähm, ja, von mir aus spricht nichts dagegen, wenn Frau Itter statt der Tabletten Tropfen einnimmt. Gut, und nur noch mal zur Sicherheit. 20 Tropfen entsprechen doch 500 Milligramm, oder? Stimmt genau.
Telefonat 2 Ich soll ja bei dem neuen Medikament kein Grapefruitsaft trinken. Kann das wirklich so gefährlich werden? Ja, das muss ich Ihnen mit Nachdruck sagen. Wenn Sie Amlodipin einnehmen, sollten Sie auf Grapefruitsaft verzichten. Aber doch nur beim Einnehmen, oder? Falls ich Ihnen das kurz erklären darf. Egal wann Sie Grapefruitsaft trinken, es besteht immer die Möglichkeit, dass Sie viel mehr an Wirkstoff von Ihrem Medikament im Blut haben und dadurch gefährliche Nebenwirkungen auftreten können. Also besser verzichten? Sie sagen es. Telefonat 3 Ich wollte wegen der Perfusoreinstellung nachfragen. Ich denke, es wurde nur aus Versehen falsch aufgeschrieben. Okay, was wurde denn vermerkt? Wir lassen den Perfusor sonst immer mit der Einstellung Milliliter pro Stunde laufen. Aber hier ist jetzt Milligramm pro Stunde eingetragen worden. Würden Sie bitte den letzten Teil nochmal wiederholen? Ich habe nur Milligramm verstanden. Ja, hier steht statt Milliliter Milligramm. Und wir lassen den Perfusor eigentlich immer in der Einstellung Milliliter pro Stunde laufen. Jetzt habe ich alles mitbekommen. Sie haben völlig recht. Das war bestimmt eine Unaufmerksamkeit. Ich komme trotzdem gleich zu Ihnen und korrigiere den Eintrag. Telefonat 4 Frau Dr. Tahiri, Sie haben mir doch heute die Spritzen wegen der Blutverdünnung mitgegeben. Stimmt, Frau Langer, wegen der Venenentzündung. Und wie kann ich Ihnen helfen? Mein Mann hat die gerade ausgepackt. Und er meint, dass die Kanüle viel zu kurz wäre. Wir haben uns schon gestritten, weil Sie mir doch gezeigt haben, wie ich es machen soll. Aber er sagt, dass es bis in den Muskel hinein müsste. Frau Langer, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mich anrufen. Bitte machen Sie es genau so, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Die Kanüle ist extra so kurz, um eine falsche Handhabung zu vermeiden. Mein Mann hat mich ganz durcheinander gebracht, wissen Sie? Guten Tag, Sie sind der Herr Schneider, nicht wahr? Ja, Manfred Schneider. Es ist jetzt eine richtige Fahrerei, bis man beim Hausarzt ist. Der Dr. Waldmüller hat seine Praxis ja Anfang des Jahres zugemacht. Stimmt, er ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Sie haben es sicherlich schon auf dem Praxisschild gelesen. Ich heiße Kettler und habe die Praxis vor einem halben Jahr von der Kollegin Zubalski übernommen. Soweit zu mir. Was führt Sie denn zu mir, Herr Schneider? Ja, also hier ist der Amann... Anamnese-Fragebogen. Genau. Den habe ich fast vollständig ausgefüllt. Und das versicherten Kärtchen bringe ich die Tage vorbei. Ich habe es zu Hause liegen lassen. Das ist schon in Ordnung. Darf ich Sie fragen, warum Sie jetzt zu mir kommen? Ich habe ja schon seit einiger Zeit so ein komisches Druckgefühl im Magenbereich, wissen Sie, als wäre ich wie voll gegessen. Das drückt schon sehr stark. Also mehr hier oben. Das ist doch der Magen. Oder die Leber? Man sagt ja, dass die Leber gar nicht wehtut. Jedenfalls habe ich dieses Magenmittel eingenommen. Irgendwas mit O, glaube ich. Das Omeprazol? Ja, so ähnlich. Das hat mir der Herr Waldmüller noch verschrieben, weil ich immer Sodbrennen hatte. Und da ist es ja auch erst mal besser geworden. Aber seit ein paar Wochen hilft das auch nicht mehr so richtig, obwohl es ja auch gegen Übelkeit helfen soll. Im Vordergrund stehen aktuell die schon eher schmerzhaften Beschwerden im mittleren Bereich des Oberbauchs. Ja, genau. Hier so in der Mitte und vielleicht ein bisschen nach links rüber. Wenn Sie die Beschwerden beschreiben müssten, wie würden Sie die Schmerzen benennen? Sie meinen jetzt, ob die bohren oder schneiden? Zum Beispiel, ja. Sind die Schmerzen an der Oberfläche und hämmern und schneiden? Oder sind sie eher krampfartig in der Tiefe und schnüren einen zu? Nicht obendrauf. Die sind tief wie ein Stein, der alles zermürbt, wissen Sie. Und manchmal wie ein Gürtel, den man zu eng zugemacht hat. Zieht oder wandert der Schmerz irgendwo hin? Würde ich nicht sagen. Vielleicht, dass er hin und wieder so ein wenig nach oben drückt. Ich habe hier eine Skala, die geht von 0 wie keine Beschwerden bis 10, was so viel meint wie stärkste vorstellbare Schmerzen. Da würde ich mal sagen so um die 5, manchmal auch bis 7. Könnten Sie sagen, ob es bestimmte Tageszeiten gibt, an denen die Beschwerden auftreten oder wann sie besonders unangenehm sind? Es ist völlig egal. Jetzt werde ich sogar schon nachts wach und habe Bauchschmerzen. Gibt es bestimmte Auslöser, zum Beispiel Getränke oder Speisen? Es war mal so, dass es besser wurde, wenn ich was gegessen habe. Aber jetzt spielt das keine Rolle, ob ich was esse oder trinke oder ob ich es sein lasse. Wie ist denn Ihr Appetit? Ah, fragen Sie mich nicht. Ich bekomme gar nichts mehr richtig runter. Früher habe ich immer gerne ein Stück Fleisch gegessen. Aber da ekle ich mich jetzt vor. Haben Sie in der letzten Zeit, sagen wir in den letzten sechs Monaten, an Gewicht verloren? Ich wiege mich ja nicht. Aber schauen Sie hier, ich brauche zwei Löcher weniger, um den Gürtel zuzuschnallen. Das dürften schon ein paar Kilo sein. 
Sind Sie nachts schon mal schweißgebadet aufgewacht? Letzte Woche bin ich in der Nacht wach geworden und war nass geschwitzt. Aber das war nur einmal. Können Sie denn gut einschlafen? Ja, schon. Aber ich fühle mich den ganzen Tag reichlich abgeschlagen und müde. Da bin ich froh, wenn ich im Bett liege. Würden Sie sagen, dass Sie sich körperlich und auch geistig schwächer fühlen? Ja, ich muss mich ganz schön konzentrieren, um was zu schaffen. Sie benötigen viel Kraft, um Ihre Arbeit zu meistern? Ja, ich denke, wenn du so wenig isst, kannst du auch keine Leistung bringen. Sie sind Geschäftsführer in einem Zulieferbetrieb für Autoteile, nicht wahr? Ja, ich bin seit drei Jahren Personalchef. Ich dachte, das wäre weniger Stress als in der Produktion. Und das war es aber nicht? Es ist anderer Stress. Aber nach dem Tod meiner Frau hatte ich Angst in der Produktion. Da kann man ganz schnell großen Mist bauen. Ihre Frau ist mit 46 Jahren gestorben? Sie hat sich umgebracht. Ich habe es nicht bemerkt, verstehen Sie? Sie hatte so eine familiäre Veranlagung zur Depression. Ihre Mutter hat auch Selbstmord begangen, mit knapp 50. Wenn Sie darüber sprechen möchten. Möchte ich, aber nicht jetzt. Wir waren sehr erfolgreich mit der Firma. Wir haben ein Patent für elektrische Türschlösser bekommen und ich habe Ihre Schwermut, diese Niedergeschlagenheit, nicht erkannt. Ja, und dann habe ich auch öfter ganz schön tief ins Glas geschaut. Waren Sie in der Zeit danach in einer speziellen Behandlung? Ich habe ein Antidepressivum bekommen. Damit ging es besser. Aber das nehme ich schon seit zwei Jahren nicht mehr. Und wie kommen Sie mit dem Alkoholkonsum zurecht? Ich habe seit einem Jahr kein Glas mehr angerührt. Und bevor Sie fragen, dafür trinke ich Kaffee und rauche bestimmt 30 Zigaretten. Leben Sie zurzeit alleine? Ja. Aber meine Tochter wohnt nur zwei Straßen weiter. Und mein Sohn hat im Nachbarort die Elektrofirma Delius übernommen. Also, falls etwas Besonderes wäre, würden Ihre Kinder sich auch um Sie kümmern? Das denke ich schon. In dem Fragebogen haben Sie angekreuzt, dass Sie im Moment keine Medikamente einnehmen. Jedenfalls nicht regelmäßig. Ein Bekannter hat mir wegen der Bauchschmerzen seine Novalgintropfen gegeben. Die wirken so ein bisschen. Wie viel und wie oft nehmen Sie denn die Tropfen ein? Na, so 20 bis 30 Tropfen. Manchmal drei-, viermal am Tag. Und seit wann? Seit ein paar Tagen. Aber ich meine, wie geht es denn weiter? Ich werde Sie jetzt erst einmal untersuchen. Ich werde dann noch Ihre Bauchorgane mit dem Ultraschall untersuchen. Die Arzthelferin wird Ihnen Blut abnehmen. Falls Sie Wasser lassen können, bestimmen wir den Urinstatus und wir geben Ihnen noch zwei Röhrchen mit, in die Sie eine Stuhlprobe abfüllen. Und meinen Sie, dass das alles nicht so schlimm ist? Um ehrlich zu sein, kann ich Ihnen das im Moment nicht sagen. Unabhängig von den Untersuchungen, die ich Ihnen gerade aufgezählt habe, müssen Sie dringend zu einer Magenspiegelung. Hm, ich habe es schon geahnt. Mit dieser Untersuchung kann man die Diagnose genau stellen. Ich schlage Ihnen vor, dass wir schnellstmöglich einen Termin für Sie organisieren. Meine Arzthelferin macht Ihnen einen Überweisungsschein fertig. Ich wollte Ihnen meine Tochter vorstellen. Ich habe Sie gebeten, bei dem Gespräch dabei zu sein. Das ist doch in Ordnung für Sie, oder? Das ist völlig in Ordnung. Wir kennen uns ja schon. Wir haben neulich auf dem Flur kurz miteinander gesprochen. Ja, richtig. Herr Weisberg, nicht wahr? Genau. Herr Schneider, wir haben bei unserem ersten Treffen darüber gesprochen, dass Sie sich wünschen, offen über Ihre Diagnose und die Behandlungsmöglichkeiten zu sprechen. Ja, das stimmt. Wir haben jetzt alle Befunde zusammen. Ihre Tochter ist da. Sind Sie damit einverstanden, dass wir jetzt über die Untersuchungsergebnisse sprechen? Natürlich, ich muss ja wissen, wie es weitergeht. Papa, du bist immer so forsch. Okay, wie sieht es aus, Herr Doktor? Also, es tut mir wirklich leid, aber die Gewebeuntersuchung hat ergeben, dass es sich um einen bösartigen Tumor handelt. Krebs? Ja, richtig. Papa, du sagst ja gar nichts. Weil ich mich zusammenreiße. Weil ich mich aufrege. Aber du brauchst dich doch nicht zusammenzureißen. Verdammter Mist. So ein verdammter Mist. So ein Dreck. Ich darf mich doch aufregen, Herr Doktor, oder? Dann dürfen Sie. Und da bin ich selbst schuld. Alles ist es. So ein Mist. So ein riesengroßer Mist. Sie sind jetzt wütend. Ja, ich bin wütend. Ziemlich wütend. Und was macht sie so wütend? Aber du musst doch jetzt nicht sauer sein. Wir sind doch alle bei dir. Die ganze Zeit. 
ich bin doch auch nicht auf dich oder irgendwen sauer. Ich hab es gewusst. Verstehst du das? Dieses Unwohlsein, die Magenschmerzen, diese, diese Appetitlosigkeit. Da, da merkt man doch, dass was nicht stimmt. Und jetzt habe ich ja auch die Quittung. Mann, 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 was für ein Mist! Glauben Sie mir, ich kann Ihre Wut gut verstehen. Sie hatten diese Unlust, etwas zu essen, dabei immer wieder Bauchschmerzen und es wurde nicht besser. Wie es früher besser wurde, wenn man mal was im Magen hatte. Ja, genau so ist es. Vielleicht sollten wir heute nicht über die ganze weitere Behandlung sprechen. Wir haben ja noch weitere Untersuchungen durchgeführt und da habe ich eine wirklich gute Nachricht. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich mich selbst darüber sehr freue. Es gibt es also doch, das Gute im Schlechten. Na dann. Der Magentumor hat noch nicht gestreut. Die Leber ist gesund. Wir haben dort keine Tochtergeschwülste gefunden. Ihre Lunge ist völlig in Ordnung. Siehst du, Papa, jetzt wird alles gut. Ich möchte heute Herrn Schneider vorstellen. Herr Schneider ist ein 61-jähriger Patient, der wegen zunehmender Schmerzen im mittleren Oberbauch, Inappetenz, Gewichtsabnahme und begleitender Übelkeit von den Kollegen der inneren Abteilung gastroskopiert wurde. Dabei zeigte sich im Bereich des Antrums ein polypös wachsender Tumor. Histologisch stellte sich nach Laurin ein Adenokarzinom vom intestinalen Typ heraus. Darf ich kurz fragen, nur zum weiteren Verständnis, wie groß ist denn der Tumor? Oh, Entschuldigung. Ich möchte um Ihre Nachsicht bitten, aber das ist meine erste Patientenvorstellung. Also, der Tumor hat endoskopisch einen Durchmesser von ungefähr 2,5 cm. Die Laborwerte boten keinen Hinweis auf eine Anämie. Die Leberwerte waren leicht erhöht. Die Gamma-GT lag bei 69 und die GOT bei 48 Unit pro Liter. Möglicherweise spielt hier aber der frühere Alkoholkonsum eine Rolle. Sie haben sich den Patienten ja angeschaut. Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich seiner Alkoholabhängigkeit? Er gibt an, seit einem Jahr fast nichts mehr zu trinken. Und er wirkt auf mich psychisch sehr geordnet und glaubwürdig. Darüber hinaus hat der Patient keine Vorerkrankungen. Vielleicht sei noch sein ausgeprägter Nikotinabusus erwähnt. Wissen Sie, ob der Patient in seiner Vorgeschichte eine Heliobacter pylori-Infektion hatte? Nein, darüber ist nichts bekannt. Gut, und äh, wie gehen wir weiter vor? Um die Diagnostik zu komplettieren, sollte die Tumorausdehnung und mögliche Metastasierung genau eruiert werden. Ich würde daher die folgenden Untersuchungen vorschlagen. Zum einen die Endosonographie, um die lokale Tumorausbreitung zu präzisieren. Um mögliche Metastasierungen in Lunge, Leber und angrenzende Organe zu entdecken, würde ich eine Röntgenthoraxaufnahme anfordern und ein Abdomen-CT durchführen lassen. Hallo, ihr kommt von Station 12, nicht wahr? Ja, genau. Und wir bringen die Frau Sandholz zur Arthroskopie. Hallo, Frau Sandholz. Da ist ja Ihr Patientenarmband. Sie sind schon ein bisschen müde, oder? Ja, ich glaube, ich bin ein wenig eingenickt. Wo ist denn die Einverständniserklärung von Frau Sandholz? Wie immer auf der zweiten Seite in der Krankenakte. Wir führen bei Frau Müller eine Arthroskopie rechts durch. Ja, korrekt. Die Patientin hat keine Antibiotika-Prophylaxe erhalten. Richtig. Sind die angeforderten MRT-Bilder vorhanden? Ja, sind da. Die Lagerung wurde überprüft? Ja. Bitte achtet bei Frau Sandholz auf den Zugang. Sie hat richtig schlechte Venen. Ich mache noch einen Verband. Wir mussten am linken Unterarm einen neuen legen. Da ging nur eine 20 Gate schreien. Okay. Hat sie schon was gegen die Schmerzen bekommen? Hallo? Wo bin ich denn? Guten Morgen, Frau Sandholz. Ich bin der Herr Wagner. Ja, ja. Ich erkenne Sie an der Stimme. Dass Sie mir ja die richtige Seite operieren. Deswegen habe ich ja ein Kreuz auf Ihren rechten Oberschenkel gemacht. Frau Sandholz, Allergien sind keine bekannt bei Ihnen? Gegen Tierhaare. Aber das hatte ich angegeben. Aber gegen Medikamente sind Sie nicht allergisch. Hallo Tukce, hier ist Alex. Ich wollte dich noch kurz über Frau Turino in Kenntnis setzen. Kommt sie heute noch auf die Station? Nein, nein, sie kommt auf die IMC. Jedenfalls für heute Nacht. Hätte mich gelinde gesagt auch gewundert. Bei den Vorerkrankungen Diabetes mellitus, Hypotheriose und dann ist sie auch nicht gerade die schlankeste. 
Da hast du recht. Obwohl es vom Zugang her dann doch problemloser ging, als man hätte denken können. Nur die Dekompression L4 hat ewig gedauert. Bestimmt zusätzlich noch Vernarbungen. Richtig. Auf jeden Fall ging es mit der Spondylodese dann recht zügig. Durftest du denn auch mal was machen? Naja, er hat mir mal die Positionierung der Schrauben genauer gezeigt. Immerhin bist du dabei gewesen. Genau. Meine erste Stabilisierungs-OP L4, L5. Also neurologisch war sie direkt postoperativ unauffällig. Sie ist nur mit dem HB etwas knapp. Wie ist er denn? 9,5. Und präoperativ hatte sie gut 13. Der Blutzucker lag bei 240. Alles nichts Dramatisches. Ich habe schon mit dem Ehemann telefoniert. Oh je, der hat bestimmt zweimal auf der Station angerufen, was denn los sei. Er war fürchterlich aufgeregt. Das kannst du wohl sagen. Ich hoffe, ich konnte ihn wenigstens ein klein bisschen beruhigen. Er kommt gegen späten Nachmittag. Alles klar. Gab es sonst noch Besonderheiten, die ich wissen muss? Ja, hallo, hier, Torino am Apparat. Weiland, Klinik für Allgemeinchirurgie. Ich rufe wegen Ihrer Frau an, Herr Torino. Ja, ich warte schon die ganze Zeit. Hat wohl etwas länger gedauert. Wir hatten noch einen Notfall. Und so hat sich die Operation bei Ihrer Frau um eine Stunde verzögert. Ja, sie ist ja schon seit heute Morgen im OP. Herr Torino, Sie hat mich ja gebeten, Sie nach der Operation kurz zu informieren, ob alles komplikationslos gelaufen ist. Also, es ist ja doch schon so, dass man von allem... Es tut mir leid, Herr Torino, aber ich habe Sie nicht richtig verstanden. Würden Sie Ihren letzten Satz bitte noch einmal wiederholen? Ich meine, man ist dann doch sehr angespannt, wenn man nichts hört. Ich kann gut verstehen, dass Sie aufgeregt sind. Ich kann Sie beruhigen. Der Eingriff ist komplikationslos verlaufen. Ihrer Frau geht es gut. Sie ist jetzt im Aufwachraum. Ich meine, es waren also keine Probleme? Es hat doch schon sehr lange gedauert. Ja, wegen der Voroperation. Das haben wir erwartet, dass es etwas länger dauern würde. Das hatten wir ja auch im Vorfeld besprochen, dass möglicherweise Vernarbungen gelöst werden müssen und dass dies dann mehr Zeit beansprucht. Ja, das hatten Sie erwähnt. Und jetzt? Ist sie schon wach? Ja, sie ist noch müde. Aber das darf sie auch sein. Nochmal, ihrer Frau geht es gut. Sie spürt alles und kann ihre Beine bewegen. Herr Torino? Ja, bitte? Sie wollten ja mit Ihrem Sohn heute noch vorbeikommen, nicht wahr? Ja, ja. Er kommt gleich von der Arbeit. Da fahren wir sofort los. Lassen Sie bitte Ihren Sohn fahren. Versprechen Sie mir das. Ja. Ist vielleicht besser so, oder? Es ist ganz bestimmt besser. Guten Abend, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Kollegin Hambacher. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr darüber, Ihnen heute etwas zur Thematik der Nadelstichverletzungen erzählen zu dürfen. Besonders freut es mich, Frau Hambacher, dass sich nicht nur die ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Pflegekräfte und das Dienstleistungspersonal Ihrer Abteilung begrüßen darf. Deswegen habe ich auch versucht, in meinem Vortrag möglichst auf komplizierte medizinische Fachausdrücke zu verzichten. Sollte mir dies an einigen Stellen nicht gelingen, verzeihen Sie mir das und haben Sie keine Hemmungen, mich zu fragen, falls Sie bestimmte Begriffe nicht kennen. Sie hatten mich auch gebeten, dass ich die Vorgehensweisen an konkreten Beispielen verdeutliche, und das werde ich nun tun. Nun, ich möchte Ihnen zu Beginn zwei Fälle schildern, die in unserem Haus passiert sind. Fall 1. In die Notaufnahme kommt ein 43-jähriger Patient mit Verdacht auf innere Blutungen bei in Faustem Tumorleiden und ebenfalls bekannter und in Therapie befindlicher HIV-Infektion. Ein Venenzugang soll gelegt werden. Die Venenverhältnisse sind enorm schwierig. Die Kreislaufsituation des Patienten verschlechtert sich zunehmend. Der Oberarzt kommt zwecks ZVK-Anlage zu Hilfe. In aller Hektik will die diensthabende Kollegin die blutverschmierte Punktionskanüle auf die Arbeitsfläche zurücklegen. Im gleichen Moment hält ihr die Schwester den Abwurfkanister hin und die Kollegin sticht, besser gesagt, rammt ihr die Kanüle circa zwei Zentimeter in den Unterarm. Was ist sofort zu tun? Also ich würde auf jeden Fall versuchen, es aus der Wunde bluten zu lassen, durch kräftiges Massieren und Drücken. Und vielleicht auch ausspülen. 
Am besten mit einem Antiseptikum, welches auch die Viren abtöten kann. Man könnte ja auch versuchen, den Stichkanal zu vergrößern. Dann würde es auch intensiver bluten und mögliche Erreger ausschwemmen. Vielen Dank für Ihre Vorschläge. Wenn wir uns anschauen, was als Sofortmaßnahmen nach Nadelstichverletzung empfohlen wird, so haben Sie die wesentlichen Punkte genannt. Man kann zum Beispiel nach der intensiven Spülung noch einen antiseptischen Verband anlegen. So, dass Sie quasi ein Depot im Bereich der Wunde anlegen. Inwieweit es sinnvoll ist, den Stichkanal zu erweitern, möchte ich jetzt nicht abschließend beurteilen. Aber was allgemein zu diesen Maßnahmen gesagt werden muss, ist, dass sie nicht durch Studien sicher belegt sind. Was natürlich auch nicht so einfach sein dürfte. Nun, wie ging es weiter? Wir konnten ja von Glück im Unglück sprechen, dass die HIV-Infektion des Patienten bekannt war. Zudem hatte die Lebensgefährtin des Patienten dessen aktuelle Medikamente dabei und nach Rücksprache mit unserer Abteilung wurde die PEP, also die Postexpositionsprophylaxe, durchgeführt. Wir konnten bisher bei der betroffenen Person in den Kontrolluntersuchungen keine HIV-Infektion nachweisen. Äh, ja, Sie möchten etwas fragen? Was bedeutet dieses PEP? Ja, äh, danke für Ihre Frage. Postexpositionsprophylaxe bedeutet, dass man nach einem Kontakt mit einem möglichen Erreger, und das muss jetzt nicht nur HIV sein, Maßnahmen ergreift, um den Ausbruch einer Erkrankung zu verhindern oder, ich sage es etwas zurückhaltender, ihren Verlauf abzumildern. Das machen Sie auch in der Notaufnahme, wenn Sie zum Beispiel gegen Tetanus impfen. Es sollte auch klar sein, dass eine solche Prophylaxe nicht zu 100% wirkt. Was möchte ich Ihnen mit diesen Beispielen aufzeigen? Zum einen, dass Nadelstichverletzungen nicht nur beim ärztlichen oder pflegerischen Personal vorkommen, sondern bei allen, die mit kontaminierten Gegenständen in Kontakt kommen können. Wir hatten im letzten Jahr 35 gemeldete Nadelstichverletzungen. Sollte es stimmen, dass nur 10% aller Unfälle gemeldet werden, hätten wir in Wirklichkeit 350 Fälle gehabt. Dass die mutmaßliche Dunkelziffer so hoch ist, mag daran liegen, dass die Verletzung, wie im zweiten Fall geschildert, unterschätzt oder bagatellisiert wird. Das höre ich immer wieder. Die Wunde war ja so winzig und es hat wirklich nicht viel geblutet. Oder ich höre Erklärungen wie, wir hatten so viel auf der Station zu tun, da wäre meine Kollegin ganz alleine gewesen. Oder da zieht man sich zwei frische Handschuhe über und macht natürlich die OP noch zu Ende. In der Patientenakte stand auch nichts von Hepatitis oder HIV. Leider kann ich Ihnen keine harten Fakten liefern, wie viele Stich-, Schnitt- oder Kratzverletzungen, Schürfungen oder Spritzer von infektiösem Material auftreten. Es wäre wünschenswert, wenn man diese Unfälle entsprechend kodieren könnte, damit die Zahlen etwas verlässlicher würden. So, Sie haben noch eine Frage? Frau Niemann, ich muss Ihnen von einer Sache erzählen, die mir heute Morgen auf der Station passiert ist wo ich mich frage, ob ich das in unserem hausinternen Qualitätsmanagement für kritische Ereignisse aufnehmen soll. Schildern Sie mir bitte kurz den Fall. Ich habe bei einer Patientin wegen starker Schmerzen eine Kurzinfusion mit Pyritramid, wie üblich 7,5 in 50 NACL angeordnet. Ich habe es dem jungen Pfleger Sven so gesagt und gar nicht darüber nachgedacht, dass er ja ganz frisch auf der Station ist. Und dann? Es dauerte jedenfalls eine Ewigkeit, bis er die Infusionslösung hergestellt hatte und... Ich habe ihn ein wenig angefrotzelt, was er so veranstaltet habe, um die Lösung herzustellen. Naja, und er meinte nur, dass es schon seine Zeit brauche, bis man siebeneinhalb Ampullen in die Infusionsflasche gespritzt habe. Oh je, siebeneinhalb Ampullen? Ja, da ist mir ganz heiß geworden. Stellen Sie sich vor, die Patientin hätte die Infusion bekommen. Ich meine, ich habe, um ehrlich zu sein, wie üblich siebeneinhalb gesagt und nichts über die Dosierung. Ja. Und er hat statt einer halben Ampulle mit siebeneinhalb Milligramm siebeneinhalb Ampullen in die Lösung gegeben. Das waren ja dann über 100 Milligramm. Das werde ich natürlich nie wieder machen. Also, erst einmal finde ich es sehr gut, dass Sie mir darüber berichten. Und dann denke ich, dass es wichtig ist, den Fall in unsere Meldesystem zu dokumentieren. Das hilft allen Beteiligten, mögliche Fehler zu verhindern. Sie wissen ja jetzt, wie Sie es sagen müssen, oder? Gewiss. Schwester Sonja, haben Sie einen Augenblick Zeit? Ich wollte mit Ihnen noch einmal über die Verwechslung heute Morgen sprechen. Ja, natürlich. 
Ich weiß, das wäre beinahe ganz schön schief gelaufen. Das kann man wohl sagen. Also, Sie haben zwei Patientinnen mit dem Namen Büttner auf der Station. Ja. Und jetzt kam noch dazu, dass Frau Anneliese Büttner zur Bronchioskopie und Frau Anna Büttner zu Ihnen zur Leberpunktion in die Diagnostik gebracht werden sollte. Und Sie haben uns die Anneliese gebracht. Wussten Sie nicht, dass es zwei Frauen mit dem Namen Büttner auf der Station gibt? Ich bin ja heute erst aus der Freiwoche zurückgekommen. Und dann sollte alles ganz schnell gehen, weil Sie schon angerufen hätten, wo die Patientin denn wäre. Ja, und dann stand noch auf der Krankenakte der Vermerk, nüchtern lassen. Und da habe ich nicht großartig weiter nachgefragt. Ich finde, wir sollten über dieses, ich nenne es mal, kritische Ereignis kurz berichten. Es gibt einen Meldebogen. Den können wir ja gemeinsam ausfüllen. Es ist ja zum Glück nichts passiert. Ja, aber wir sollten es dokumentieren. Das macht vielleicht alle Beteiligten ein wenig aufmerksamer. Möglicherweise können wir zum Beispiel durch die Einführung von Patientenarmbändern zur Identifikation solche Fehler minimieren. Es gibt ja bald den neuen Meldebogen für kritische Ereignisse. Ja, nächste Woche wird es dazu eine Fortbildungsveranstaltung geben. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche den Fall, dass bei einer älteren Patientin das rechte Auge weit getropft worden ist, obwohl das linke operiert werden sollte. Unten im OP ist es aufgefallen und sie haben da das richtige Auge getropft und die Sache war in Ordnung. Wäre das so ein Fall, den man melden sollte? Sie werden das bei der Fortbildung und in der nächsten Zeit noch öfters vermittelt bekommen, aber genau das wäre so ein Fall. Ist doch eigentlich nichts passiert. Nichts passiert? Patientensicherheit ist was anderes. Immerhin, das falsche Auge wurde getropft. Es entstand im OP eine Wartezeit, um das richtige Auge zu erweitern. Die Patientin konnte für eine Zeit lang fast nichts sehen. War es Glück oder Zufall, dass der Fehler entdeckt wurde? Warum wurde das falsche Auge getropft und gibt es Möglichkeiten, den Fehler zu verhindern? Steht dann da, Schwester Margit hat ins falsche Auge getropft? Nein, der Meldebogen wird anonym ausgefüllt. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir alle, Schwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte von der Klinikleitung, nicht sanktioniert werden. Das hätte ich aber gern schriftlich. So machen wir das auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass solche Sätze wie »Da haben wir noch mal Glück gehabt« immer seltener werden. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen QZ-Treffen, das dem Thema gewidmet ist, wie kommuniziere ich eingetretene Komplikationen patientengerecht. Dabei ist es erst einmal unerheblich, welche möglichen, auch juristischen Folgen die eingetretene Komplikation haben kann. Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass Sie Ihre Patienten zeitnah informieren und möglichst offen mit dem Zwischenfall umgehen. Die Erfahrung zeigt, dass Patienten, wenn sie das Gefühl haben, rechtzeitig und umfassend informiert worden zu sein, Verständnis für die Situation aufbringen und weitaus weniger häufig auf Schadenersatz klagen. Ja, je nachdem, was passiert ist, sind sie selbst auch in einer emotionalen Ausnahmesituation. Sei es, dass sie Schuld und Scham empfinden, Sei es, dass Sie Ihre Kompetenz in Frage stellen. Suchen Sie das vertrauensvolle Gespräch mit einem Fachkollegen. Dann können Sie auch dem Patienten die ihm gebührende emotionale Unterstützung entgegenbringen. Eine aufrichtige Entschuldigung ist hier das Mindeste, was die Patienten von Ihnen als behandelndem Arzt erwarten können. Weiterhin müssen Sie Ihre Patienten über die möglichen Auswirkungen des Fehlers auf deren Gesundheit in Kenntnis setzen. Zeigen Sie bei allen weiteren Abläufen Präsenz und kümmern Sie sich um das Wohl des Patienten. Zum Beispiel mit dem Physiotherapeuten gemeinsam den Patienten aufsuchen und das weitere Vorgehen besprechen. Aus verschiedenen Studien weiß man, dass es den Patienten außerdem sehr wichtig ist, dass der Zwischenfall analysiert wird und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um solche Vorgänge in Zukunft zum Wohle anderer Patienten zu vermeiden. Ich möchte heute über die präklinischen Basismaßnahmen bei Verdacht auf einen akuten Myokardinfarkt referieren. 
Häufigste Ursache der koronaren Herzkrankheit ist die Arteriosklerose der herzversorgenden Arterien. Als besondere Risikofaktoren gelten in erster Linie Fettstoffwechselstörungen, Rauchen, Zuckerkrankheit, Bluthochdruck. Kontrazeptiver, vor allem bei Patientinnen, die rauchen und eine positive Infarktanamnese in der Familie. Bei einem Herzinfarkt kommt es ischämiebedingt zum Absterben von Herzmuskelgewebe. Typisch für kardiozykulatorische Notfälle sind Symptome wie Kaltschweißigkeit, Luftnot, retrosternales Druckgefühl oder Schmerzen im Brustbereich sowie die Schmerzausstrahlung in den linken Arm und die Halsregion. Tiefer, aber auch in den Rücken oder in den Oberbauch. Viele Patienten leiden unter starker Angst bis hin zur Todesangst. Die Haut ist blass, fahl bis gräulich. Übelkeit und Erbrechen können auftreten. Wichtig ist noch, dass alte Menschen und Diabetiker wegen ihrer veränderten Schmerzwahrnehmung seltener über die typischen Infarktsymptome klagen. Unter notfallmäßigen Bedingungen ist ein Herzinfarkt von einem Angina pectoris Anfall nicht einfach zu unterscheiden. Beim Angina pectoris Anfall Sistiert der Brustschmerz meist nach weniger als zehn Minuten oder wenn zum Beispiel eine anstrengende Tätigkeit beendet wird. Differentialdiagnostisch muss immer an eine Lungenembolie oder ein thorakales Aortenaneurysma gedacht werden. Ist ein Zwölfkanal-EKG vorhanden, kann die Diagnose eines ST-Streckenhebungsinfarktes mit großer Sicherheit gestellt werden. Wichtigstes Ziel der Erstversorgung, zum Beispiel im hausärztlichen Bereich, ist die Optimierung der Sauerstoffversorgung, also die Gabe von Sauerstoff über eine Sonde oder Maske. Der Oberkörper sollte zwischen 30 und 70 Grad hochgelagert werden. Auf die strikte Vermeidung jeglicher Anstrengung des Patienten ist zu achten. Die Beruhigung des Patienten auch im Sinne einer stressfreien Atmosphäre ist ebenfalls von großer Bedeutung. Ist der Blutdruck stabil über 100 systolisch, werden zwei Hübe Nitrospray unter die Zunge verabreicht. Zeigt sich innerhalb der nächsten fünf Minuten keine Besserung der Symptomatik, kann bei kreislaufstabilen Verhältnissen die Nitrogabe wiederholt werden. Zwischenzeitlich wird der Patient mit einem IV-Zugang versorgt und, wenn möglich, Blut zur Laboranalyse abgenommen. Zur Analgesie und gleichzeitigen Abschirmung der Patienten empfiehlt sich die Gabe von Morphin intravenös. Wenn nötig, muss der Patient sediert werden. Hierzu eignen sich 2 bis 5 Milligramm Midazolam oder Diazepam 5 bis 10 Milligramm intravenös. Darüber hinaus erhält der Patient intravenös 500 mg Acetylsalicylsäure. Parallel zu den therapeutischen Maßnahmen ist es wichtig, sofort eine notärztliche Versorgung oder den Transport des Patienten zu organisieren und die Möglichkeit einer Thrombolysetherapie zu eruieren. Wichtigstes ich berichte über Frau Gertrud Naumann, eine 79-jährige Patientin, die sich bei einem Sturz von der Kellertreppe eine Oberschenkel- und Beckenfraktur zugezogen hat. Anamnestisch ist bei der Patientin eine Hypertonie, ein Diabetes mellitus Typ 2 und eine kompensierte Herzinsuffizienz bekannt. Während der operativen Versorgung wurden insgesamt drei Erythrozytenkonzentrate transfundiert und vier Liter Ringer Laktatlösung infundiert. Die Patientin wurde auf der Intensivstation extubiert. Im Lauf des Nachmittags klagte die Patientin über zunehmende Atemnot. Die O2-Sättigung fiel trotz Sauerstoffgabe von 6 Liter pro Minute unter 90 Prozent. Auskultatorisch zeigten sich ubiquitär grobblasige Rasselgeräusche mit schaumigem rosafarbenem Auswurf. Die durchgeführte arterielle BGA ergab eine respiratorische Azidose. Nach Rücksprache mit dem diensthabenden Oberarzt wurde die Patientin reintubiert, sediert und eine Entwässerungstherapie durchgeführt. 
Der hinzugezogene kardiologische Kollege konnte in der Echokardiographie des Herzens die Verdachtsdiagnose einer Linksherzinsuffizienz bestätigen. Im Röntgenthorax konnte der Verdacht eines Lungenödems ebenfalls bestätigt werden. Der Zustand der Patientin verbesserte sich innerhalb der folgenden 24 Stunden. Sie konnte am Folgetag extubiert werden. Gestern haben wir sie auf die Normalstation verlegen können. Die Patientin soll im Laufe der nächsten Woche in die Reha-Klinik in Bad Lauterhausen verlegt werden. Ich habe diesbezüglich schon eine Zusage von der zuständigen Oberärztin Frau Domrind erhalten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über die Einladung zu Ihrer Fortbildungsveranstaltung die Sie im Rahmen der interdisziplinären Gespräche des Klinikverbundes Eberbach-Altengrund veranstalten. Ich hatte bereits im letzten Jahr das Vergnügen, hier sprechen zu dürfen und habe die anschließende Diskussion als sehr engagiert und von Fachwissen getragen in Erinnerung behalten. Auch in diesem Jahr besteht im Anschluss an meinen Vortrag die Möglichkeit zur Diskussion. Ich hoffe, dass Sie auch dieses Mal von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, Fragen zu stellen, beziehungsweise ihre Erfahrungen einzubringen. Nun, das Thema meines Vortrages lautet Die Grundprinzipien motivierender Gesprächsführung. Lassen Sie mich zunächst kurz diese fünf Grundprinzipien erläutern, ehe ich Ihnen Fälle aus meiner Praxis schildere. Dieses Gesprächsführungskonzept wurde von den amerikanischen Psychologen Miller und Rolnick entwickelt. Es finden sich dort viele Strategien und Prinzipien wieder, die auch für die allgemeinmedizinische und psychotherapeutische Gesprächsführung sinnvoll sind. Die beiden amerikanischen Mediziner haben es aber speziell für den Umgang mit Suchtkranken weiterentwickelt. Die motivierende Gesprächsführung baut auf fünf Grundprinzipien auf. Prinzip Nummer 1 – Empathie ausdrücken und hier ist mit Empathie keineswegs gemeint, dass wir als Behandler und Therapeuten in der Erlebnis- und Gefühlswelt des Patienten unkritisch mitschwimmen. Also die Ängste oder Wutgefühle spiegeln aller Oh ja, das tut mir so leid. Ich könnte das auch nicht. Empathie unter professionellem Gesichtspunkt verlangt vielmehr sowohl Distanz, aber auch Respekt vor der Würde des Patienten. Hier gilt die Devise Mitfühlen ja, mitleiden nein. Besser? Ich verstehe, wenn Sie jetzt bedrückt sind. Das zweite Prinzip beruht darauf, Diskrepanzen zu entwickeln. Dahinter verbirgt sich im Gesprächsverlauf der Ansatz, die Suchtpatienten für Dissonanzen und Widersprüche in ihrem Lebenskonzept zu sensibilisieren. Was erwarten Sie von Ihrem Leben und wie wirkt sich die Suchtproblematik auf diese Erwartungen aus? Wie groß ist die Spanne zwischen Wunsch und Wirklichkeit? Denn es ist längst nicht immer so, dass die Patienten, mit denen sie dann wegen eines Suchtproblems sprechen werden, wegen genau dieses Problems ihre Praxis aufsuchen. Oft bieten erst diagnostische Befunde wegen somatischer Beschwerden den Anlass, dass ein Suchtproblem in den Fokus rückt. So finden sich beispielsweise erhöhte Leberwerte im Blutbild, zum Beispiel in Vorbereitung auf einen kleineren operativen Eingriff, aber der Patient nimmt keinerlei lebertoxische Medikamente ein. Hier kann es notwendig werden, zu thematisieren, wie es zu derartig hohen Werten kommen konnte. Das dritte Prinzip der motivierenden Gesprächsführung heißt Beweisführungen vermeiden. Es geht darum, das Gespräch nicht wie ein juristisches Zwiegespräch aufzubauen also dem Suchtkranken anhand von Befunden, Einschätzungen und Vorwürfen beweisen zu wollen, dass er oder sie ein Problem hat. Derartige Konfrontationen erzeugen nur Widerstand. Und dies ist einer vertrauensvollen Gesprächsgrundlage sicher nicht dienlich. Zu frühe diagnostische Einordnung und therapeutische Maßnahmen verhindern sogar, dass sich der Kranke verstanden fühlt. Vermeiden Sie also die Beweisführung und insistieren Sie nicht darauf, dass ein Suchtproblem besteht. Um eine Veränderungsabsicht beim Patienten hervorzurufen, ist es nicht notwendig, dass derjenige sich selbst als alkoholabhängig bezeichnet. Das haben mittlerweile einige Studien bewiesen. Den Widerstand aufnehmen. So benennen Miller und Rolnick das vierte Prinzip und bemühen hier ein Grundprinzip der asiatischen Kampfsportarten. 
Man nimmt die Kraft des Gegners auf und lenkt sie in eine andere Richtung. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wie man Widerstand aufnehmen und in eine konstruktive Richtung lenken kann, die dem Patienten noch genügend Raum lässt und die den Kontakt nicht abbrechen lässt. Patient? Okay, vielleicht habe ich ein paar Probleme mit dem Alkohol, aber ich bin kein Alkoholiker. Therapeut? Sie haben kein Problem damit zu sehen, dass Ihnen Ihr Trinkverhalten nicht gut tut, aber Sie wollen nicht mit einem Etikett versehen werden, verstehe ich Sie da richtig? Patient? Genau. Kommen wir nun zum fünften Prinzip der motivierenden Gesprächsführung. Das Vertrauen des Patienten in seine Fähigkeiten zu stärken, bestimmte Probleme oder Aufgaben selbst zu lösen. Ins Deutsche übersetzt heißt das bei Miller und Rolnick Selbstwirksamkeit fördern. Mir scheint dies das wichtigste Prinzip zu sein, wenn ich auch denke, dass die vier anderen ihre Anwendung finden müssen. Wenn ein Mensch jedoch kein Vertrauen in sich selbst setzt, sich nicht vorstellen kann, bestimmte Verhaltensweisen ändern zu können, so erscheinen mir alle Bemühungen, eine Suchtproblematik konstruktiv in den Griff zu bekommen, als relativ aussichtslos. Das bedeutet, dass wir in unseren Therapiegesprächen den Glauben der Patienten an sich selbst und ihr Selbstvertrauen stärken müssen. Wie das konkret aussieht, möchte ich nun an folgenden... Und, weißt du schon, was du nach dem Studium machen willst? Erstmal die letzte Prüfung schaffen. Okay. Was willst du machen, wenn du die Approbation erhältst? Ich habe ja als Wahlfach im PJ Gynäkologie gehabt. Ich fand das sehr interessant. Ich könnte nach dem Staatsexamen sogar hier an der Uniklinik anfangen. Unikarriere? Also Forschung und Lehre? Es gibt hier eine große Onkologie, Strahlentherapie und eine plastische Chirurgie. Ich konnte bei einem Forschungsprojekt in der Tumortherapie einige Einblicke in das wissenschaftliche Arbeiten bekommen. Das fand ich sehr interessant. Und ein Promotionsthema hätte ich sogar auch schon. Da sehe ich dich schon auf den Kongressen rumlaufen und Vorträge halten. Vielleicht. Die Frau Graming... Du meinst die Lehrstuhlinhaberin? Ja. Sie hat auch einige Stipendiate über die Deutsche Forschungsgemeinschaft erhalten. Und wenn ich mal ein Jahr in die USA könnte, das fände ich enorm attraktiv. Da hast du ja einiges vor. Die Stelle ist doch garantiert auf ein oder zwei Jahre befristet, oder? Nein, der Oberarzt sagte mir, man bekommt zwar einen befristeten Arbeitsvertrag, aber der gilt für die gesamte Weiterbildungszeit. Also fünf Jahre. Jedenfalls habe ich das so verstanden. Naja, wenn du dich bewirbst, wird es dir die Chefärztin ja genau sagen. Und du hast jetzt in der Chirurgie angefangen, nicht wahr? Ja, ich will den Facharzt für Allgemeinmedizin machen und da ist mir ein mittelgroßes Haus lieber. Da kann ich eine Menge lernen und... Chefarzt will ich sowieso nicht werden. Ich werde mich irgendwann mal niederlassen. Am liebsten wäre mir die Stadt, aus der ich komme. Wenn du eine Praxis hast, bist du ja automatisch Chef. Stimmt. Jetzt will ich erst einmal die grundlegenden chirurgischen Techniken lernen. Kannst du in dem Haus zwischen den Abteilungen rotieren? Ja, ich habe gesagt, was ich vorhabe und wenn alles glatt läuft, werde ich nächstes Jahr in die Innere wechseln. Das wäre für mich auch noch eine Alternative. Mit der Inneren oder Anästhesie anfangen und in den Grundfertigkeiten sicher werden.